Permítame tantito antes de pasar a la entrevista, darle nuestra cuenta de WhatsApp 87 17 47 48 10 en donde Gema Cardiel y un servidor estaremos atentos y agradecidos de que usted se reporte a través de este medio de comunicación 87 17 47 48 10. Tengo la línea telefónica a José Antonio Ramírez, él es coordinador de, en la región lagunera de la Asociación Mexicana de Urbanistas y hablaremos un poquito del crecimiento de las ciudades. Te decía José Antonio, si se puede ordenar el caos y tú me dices que claro que sí se puede ordenar. Claro, Luis, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y por supuesto, claro que se puede ordenar, eh, tenemos ejemplos de otras ciudades, eh, por ejemplo, León, Guanajuato, que ha sido una ciudad muy pujante, que ha crecido su PIB de una manera increíble gracias a la industrialización. A pesar de la inseguridad, fíjese, Juan Antonio, ¿eh? Sí, bueno, también hay, hay realidades a nivel nacional que superan las capacidades locales, pero en nuestro caso, que tenemos la gran ventaja de la seguridad, nos volvemos un punto, un polo atractor de inversión justo por eso. El reto está más bien en que podamos aplicar instrumentos de planeación como se hizo en León, Guanajuato, es decir, obedecer el plan de desarrollo urbano que tenemos, tener bien en cuenta que si no resuelves la vivienda y el transporte público, claro. difícilmente vas a tener una ciudad que te solucione el empleo con calidad. Hablando de esos dos temas, ¿y la voluntad política dónde queda? Porque muchas veces existen organismos que incluso los municipios proponen como el IMPLAN o los colegios y luego resulta que hay propuestas interesantes, pero carambas, no hay la percepción a futuro de muchos gobernantes. Sí, creo que, creo que por eso es importante hacer que se permee la cultura de la planeación en la sociedad toda porque desde la organización civil y desde estos grupos de personas que quieren que se detone el centro histórico, las zonas industriales, el medio ambiente sustentable, desde esas trincheras es que podemos, como bloque de ciudadanía, exigir a nuestros gobernantes que pongan un orden y que sigan la línea estratégica que, dicho sea de paso, ya muchos especialistas le dieron dos, tres, cinco vueltas y determinaron cuál debe ser el camino entonces creo que hay una responsabilidad de la sociedad muy fuerte en exigir que sea ese el camino que se tome y que las decisiones por parte de los tomadores eh, de decisión como los alcaldes, los gobernadores, los diputados, volteen a ver este trabajo que se ha venido haciendo no de hace dos años, sino de claro. muchísimo tiempo atrás. Hablabas acerca del transporte, medios de comunicación, tenemos frenada una obra que se llama el Metrobús, entonces ustedes lo ven como una, una posibilidad de un avance en caso de que se concrete. El transporte público es indispensable, necesitamos ya este, evolucionar un transporte mucho más moderno, mucho más conectado, pues eh, definitivamente el BRT tiene que resolverse, pero no, no es el único pendiente, claro. tenemos que movernos también solventar ya el caso del BRT y pensar más allá, es decir, cómo hacemos que el transporte público se conecte a otros modos de transporte como la bicicleta, cómo generamos calles amigables para el peatón, cómo hacemos que la gente se baje del automóvil y se suba al transporte como sucede en las ciudades del primer mundo. Pues porque hay, hay camiones buenos, hay frecuencia en los viajes y hay una otra cultura que no nos ha caído. Aquí en la comarca lagunera pensamos que tener un automóvil nos da cierto estatus y se están llenando las calles. Ya no somos ciudades de 15 minutos, José Antonio. Sí, que estás tocando un punto medular en el tema de la movilidad. O sea, la movilidad no solamente es cómo te desplazas, desplaza, sino qué tanto te desplazas. Sí es cierto que venimos de una cultura fordiana donde el automóvil juega un papel relevante en tu estatus social, pero también tenemos que reconocer que le apostamos durante los últimos 30 años a una ciudad dispersa, eh, suburbana, con fraccionamientos muy alejados de los centros de trabajo. Entonces, claro. este también se, tra o sea, mucha gente tiene que comprar un automóvil porque no le queda de otra. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa visión y poner ahora sí que el presupuesto alineado a una política de movilidad sustentable. Quizás las colonias del norte, los nuevos fraccionamientos, están tratando de ordenarse un poquito, ya tenemos la vivienda vertical, tenemos un desarrollo que ha, se ha mostrado muy pujante, por ahí podría ser la punta de lanza, José Antonio. Definitivamente el hecho de que aumentemos la densidad de población, es decir, que vivamos más cerca los unos de los otros, va a ayudar mucho el tema de la infraestructura. Optimizas costos, ya no tienes que llevar nueva infraestructura y nuevos servicios a polos donde todavía no existe vivienda consolidada. 
Sin embargo, también hay que tener cuidado. Es muy importante el tema de la proporción y en dónde se da la vivienda vertical. La vivienda vertical tiene lógica en espacios consolidados como el centro, como la tercera, cuarta de Cobián, lugares que están bien servidos de transporte público. Sí. Ha pasado en otras ciudades donde estos desarrollos verticales, por ejemplo en Guadalajara o en Monterrey, se dan en la periferia. Es muy difícil porque al final de cuentas sigues poniendo más población o más vivienda lejos de los servicios y del trabajo. Entonces, la vivienda vertical es es necesaria, es deseable, pero siempre que sea en el lugar correcto. La moraleja de la entrevista, José Antonio Ramírez, es que como ciudadanos tenemos que exigir, pero sobre todo también coordinarnos e involucrarnos. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y estaremos al pendiente en próximos capítulos. Muchas gracias, yo el pendiente de lo que se necesite. Gracias, gracias. Continuamos.